இறை மருத்துவரின் மருத்துவ அதிசயங்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் நவீன் பாலாஜி டிவி பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய மாதவிடாய் கோளாறு கர்ப்பப்பை என்பது ஒரு உயிர் சக்தியான இடம் எந்த விதமான அறுவை சிகிச்சையும் இல்லாமல் அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த கழிவுகளான கட்டிகள் கரைந்து போவதை நம்மால பார்க்க முடியும் பிரபஞ்சத்துக்கு ஒரு புதியதாக ஒரு உயிர் வரணும் அங்க கர்ப்பப்பை என்பது பலமாக இருந்தால் மட்டும்தான் முடியும் வணக்கம் 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 அன்பு நேர்களே தினந்தோறும் ஒவ்வொரு வியாதியை பற்றி நாம் பார்த்துட்டு வரோம் வியாதிகள் உருவாகக்கூடிய காரணங்கள் அடிப்படை உண்மைகள் மற்ற மருத்துவத்திற்கும் நமது மருத்துவத்திற்கும் இந்த காரணங்களில் எப்படி மாறுபடுகிறோம் எப்படி எளிமையாக வீட்டில் இருந்தபடியே நோய்களை குணப்படுத்திக் கொள்கிறோம் அப்படிங்கிறத ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு வியாதியை பற்றி நாம் பேசிட்டு வரோம் இந்த வரிசையில் இன்று நாம் பேசப்போகும் தலைப்பு பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய மாதவிடாய் கோளாறுகள் எழுபது சதவீதம் எண்பது சதவீதத்திற்கு மேலாக பெண்கள் இந்த பாதிப்புகளால் நிறைய பேர் பாதிக்கிறாங்க இப்போது இருபத்தெட்டு நாளைக்கு ஒரு முறை மாதவிடாய் வரலை மாதவிடை சரியாக இல்லை கருமுட்டை வளர்ச்சி சரியாக இல்லை இல்லை சாக்லேட் கட்டிகன்னு சொல்லக்கூடிய கட்டிகள் இருக்குது இல்லை பீசுவடி கட்டிகள் இருக்குது ரத்தப்போக்கு அதிகமாக இருக்குது இல்லை ரத்தப்போக்கு இல்லை இல்லை வெள்ளைப்படுதல் இருக்குது இந்த மாதிரி நிறைய வந்து காரணங்களை நாம் வந்து அடுக்கிக்கிட்டே போயிட்டுருக்கிறோம் இதற்கு என்ன காரணம் சொல்லப்படுகிறதுன்னா தைராய்டு பாதிப்புகள் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக கர்ப்பப்பையில் பாதிப்புகள் உருவாகும் இல்லை மன இறுக்கம் கவலை இல்லை மற்ற வியாதிகளுடைய பாதிப்புகள் சர்க்கரை பிளட் ப்ரெஷர் இதயத்தில் பாதிப்புகள் இந்த மாதிரி பாதிப்புகள் இருந்தாலும் கர்ப்பப்பையில் உங்களுக்கு பிரச்சனை ஏற்படும் பலவீனமாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லப்படுகிறது ஆனால் நமது மருத்துவமனையில் நமது இயற்கை மருத்துவத்தில் நாம் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா கர்ப்பப்பை என்பது ஒரு உயிர் சக்தியான இடம் ஒரு பிரபஞ்சத்திலிருந்து பிரபஞ்சத்துக்கு ஒரு புதியதாக ஒரு உயிர் வரணும் ஒரு குழந்தை பிறக்கணும்னா கண்டிப்பாக அங்கே கர்ப்பப்பை என்பது பலமாக இருந்தால் மட்டும்தான் முடியும் நம்முடைய முன்னோர்கள் இரண்டு இடங்களை வணங்குதலுக்குரிய இடமாகவும் போற்றுதலுக்குரிய இடமாகவும் சொல்லியிருக்காங்க ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா கடவுள் குடியிருக்கக்கூடிய இடம் கருவறை மற்றொன்று பார்த்தீங்கன்னா குழந்தை உருவாகக்கூடிய குழந்தை வளரக்கூடிய கருவாக இருக்கக்கூடிய இடம் கருவறை அப்போது குழந்தை உருவாகக்கூடிய இடத்துக்கு பேரும் கருவறை தான் கடவுள் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு பேரும் கருவறை தான் குழந்தையின் தெய்வமும் ஒன்று அப்போது வணங்குதலுக்குரிய போற்றுதலுக்குரிய இடமாக நம்முடைய முன்னோர்கள் இதை சொல்லியிருக்காங்க அப்போது இப்படிப்பட்ட உயிர் சக்தி இன்றைக்கு பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய நிறைய பாதிப்புகள் இடுப்பு வழி மூட்டு வழி முதுகு வழி கழுத்து வழி இந்த வழிகளுக்கெல்லாமே காரணம் இந்த கர்ப்பப்பை ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் தான் அப்போது இந்த கர்ப்பப்பை நமக்கு பலமாக இருக்க வேண்டும் என்றால் கண்டிப்பாக சிறுநீரகம் பலமாக இருந்தால் மட்டும்தான் கர்ப்பப்பை பலமாக இருக்கும் அப்போது கர்ப்பப்பையில் ஏற்படக்கூடிய அனைத்து விதமான பாதிப்புகளும் இல்லை அதில் ஏற்படக்கூடிய பலம் சம்பந்தப்பட்ட அதாவது பலம் பலவீனம் என்பது சிறுநீரகத்தினுடைய தன்மையை பொறுத்து மாறுபடுகிறது அப்போ சிறுநீரகம் பலமாக இருந்துச்சுன்னா கருவப்பை பலமாக இருக்கும் சிறுநீரகம் பலமிழந்தால் கருவப்பை பலமிழக்கும் இதுதான் கான்செப்ட் அப்போ பாருங்கள் உடம்புல திடக்கழிவுகள் திரவ கழிவுகள் வாயு கழிவுகள்னு சொல்லி நம்ம இந்த கழிவுகளை பிரிக்கிறோம் அப்போ இந்த மாதிரி இந்த கழிவுகளை பிரிக்கும் பொழுது இந்த திரவ கழிவுகள் முழுமையாக வெளியேறாத சூழ்நிலையில் அது நச்சுத்தன்மையாக மாறி கர்ப்பப்பையில் தேங்கும் பொழுது அது சாக்லேட் கட்டிகள்னு சொல்லக்கூடிய கட்டிகளாகவும் பீசி ஒடி சொல்லக்கூடிய கட்டிகளாகவும் இல்லை வேறு சில கட்டிகளாகவும் அந்த மாதிரி பாதிப்புகள் நமக்கு உருவாகுது அப்போது இந்த மாதிரி கட்டிகள் பீசி ஒடி கட்டின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த கட்டிகளாகட்டும் சரி சாக்லேட் கட்டிகளாகட்டும் சரி தயவு செய்து எந்த விதமான அறுவை சிகிச்சை நமக்கு அவசியம் இல்லை நாளைக்கு இந்த கட்டிகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேன்சராக மாறுவதற்கான வழிமுறைகள் கூட நிறைய இருக்குது அப்போது எந்த விதமான அறுவை சிகிச்சையும் இல்லாமல் நம்ம இந்த கர்ப்பப்பையை பலப்படுத்தும் பொழுது 
அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த கழிவுகளான கட்டிகள் கரைந்து போவதை நம்மளால் பார்க்க முடியும் இதற்கு இயற்கை மருத்துவத்தில் நிறைய மருந்துகள் நிறைய மூலிகைகள் நிறைய உண்டு அப்போது நம்ம ஹெர்போகரில் கொடுக்கப்படக்கூடிய இந்த சிகிச்சையில் நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா முறையான உணவு பழக்க வழக்கங்கள் இவ்வளவு நாட்கள் அவங்க கடைபிடித்த உணவு பழக்கங்களிலிருந்து அவர்களை முற்றிலுமாக மாற்றி இந்த கர்ப்பப்பையில் உயிர் சக்தி பெறுவதற்கான உணவு பழக்க வழக்கங்களை சொல்லிக் கொடுக்க போகிறோம் அவர்களுக்கான சில யோகாசனங்களையும் நம்ம சொல்லிக் கொடுப்போம் அவர்களுக்கு என்று சில உணவு முறைகள் பழங்கள் எப்படி சாப்பிடலாம் என்னென்ன சாப்பிடணும் ஏன் சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறதையும் தெளிவாக அவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்போம் வர்ம சிகிச்சை என்று வர்ம சிகிச்சை உண்டு இந்த சிகிச்சை முறை பார்த்தீங்கன்னா உச்சந்தலையிலிருந்து உள்ளங்கால் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அனைத்து உறுப்புகளுடைய ரத்த நாளங்கள் இருக்கக்கூடிய அடைப்புகளை நீக்கக்கூடிய முறைகள் மென்சஸ் ஏற்படக்கூடிய அந்த காலகட்டத்தில் மார்பள வீக்கம் ஏற்படுவது மார்பள வழிகள் ஏற்படுவது தோள்பட்டை பகுதிகள் வழிகள் ஏற்படுவது அடி வயிற்றில் வழிகள் ஏற்படுவது மன இறுக்கம் கவலை சோர்வு இதெல்லாம் இல்லாமல் நம்மளால் பார்த்துக்க முடியும் அது இந்த மாதவிடாய் சமயங்களில் சில நபர்களுக்கு மலச்சிக்கலும் ஏற்படும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாம் சொல்லக்கூடிய இந்த சின்ன சின்ன குறிப்புகள் இந்த சிகிச்சைகளை அவங்க பின்பற்றும் பொழுது இந்த பாதிப்புகளிலிருந்து விடுபட முடியும் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த குழந்தையின்மை அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது கருமுட்டை வளர்ச்சி இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு பாதிப்பு ஸோ தயவு செய்து சொல்கிறேன் நம்ம இடத்துல சிகிச்சை எடுத்தவங்க நிறைய பேர் குழந்தை அது குறிப்பாக நிறைய மருத்துவர்களே நம்ம இடத்துல சிகிச்சை எடுத்து குழந்தை பிறந்திருக்கு அதனால் குழந்தை பிறப்புக்காக தயவு செய்து நீங்கள் ஐயோ எனக்கு அஞ்சு வருஷம் ஆச்சு கல்யாணம் ஆகி எட்டு வருஷம் ஆச்சு பத்து வருஷம் ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு எந்த விதமான பதட்டமும் இல்லாமல் பயமும் இல்லாமல் கவலையும் இல்லாமல் குழந்தை பெற்றுக்கொள்வதை பார்க்க முடியும் ஈஸியாக குழந்தை பிறக்கும் இதுக்காக நீங்கள் வந்து ரொம்ப கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது எந்த நிலையில் இருந்தாலும் சரி என்ன பாதிப்புகள் இருந்தாலும் கண்டிப்பாக குழந்தை பிறப்பு என்பது நிச்சயம் மாதவிடாய் கோளாறுகள் பெண்களுக்கு கர்ப்பப்பையில் ஏற்படக்கூடிய கட்டிகள் நீங்குவதற்கு பால் உணவாக சாப்பிடக்கூடாது மருந்தாக பயன்படுத்தலாம் மாதுள பூ வந்து கட்டிகளை கரைப்பதில் வந்து மிக முக்கிய பங்கு வகிக்குது பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நவீன் பாலாஜி டிவி